हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेरी एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी फाइव फेबरी तो ट्वेंटी फाइव फेबरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट करंट अफेयर बाय रवि लिखकर सर्च करना है तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा ये करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप बना है यहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ठीक है या फिर आप एट द रेट श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कर सकते हैं वहां से भी आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे ठीक है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं सो so, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर सबसे पहले कल का यानी कि ट्वेंटी फोर का टेस्ट डिस्कस करेंगे जो की इम्पोर्टेंट था आपके लिए So, कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव ये हाल ही में न्यू दिल्ली में शुरू हुआ ए ऑप्शन आपका सही है काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल के प्ले को जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है वहां से पढ़ सकते हैं आप लोग और ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहें स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का सबसे पहला करंट अफेयर है हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब सेलिब्रेट किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस लिखा है या फिर लिखा है सेंट्रल एक्साइज डे सो सेंट्रल एक्साइज डे ये हाल ही में ट्वेंटी फोर को सेलिब्रेट किया गया सी ऑप्शन आपका सही है सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो ये दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स कहें या फिर कहें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यहाँ पर आपको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में भी बताएंगे उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिन है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सो so, 24 फरवरी 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क व नमक अधिनियम इसे लागू किया गया था इसे शुरू किया गया था इसीलिए उसी की याद में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है और ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको सम्मानित किया जा सके ठीक है इसलिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है अब यहाँ पर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपको याद रखना है जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई तो स्थापना अगर पूछिए तो 1944 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू डेली में कहाँ पर हेडक्वार्टर न्यू डेली में ठीक है और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको चेयरपर्सन का नाम तो चेयरपर्सन है एम अजीत कुमार क्या नाम है एम अजीत कुमार सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में बट फेब्री के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए वो एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए सो फर्स्ट फेब्री को कल्पना चावला की पुण्य तिथि सेलिब्रेट की गई है सेकेंड फेब्री को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी उसके बाद फोर्थ फेब्री को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम है आई एम एंड आई विल ठीक है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस सेलिब्रेट किया गया है 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया गया है 13 फरवरी को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए राष्ट्रीय महिला दिवस और दूसरा है विश्व रेडियो दिवस ठीक है उसके बाद याद रखना फिफ्टीन फरवरी तो फिफ्टीन फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस सेलिब्रेट किया गया एंड नाइनटीन फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया गया एंड 21 फर्स्ट फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया ठीक है और 22 सेकेंड फरवरी हमने कल डिस्कस किया था कि विश्व चिंतन दिवस सेलिब्रेट किया गया सो ये कुछ ही बॉन्ड सेलिब्रेट किए फरवरी के मंथ में अब तक जो कि याद रखने आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्री ने पीएम किसान ऐप लॉन्च की है तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर सी ऑप्शन आपका सही है और आपको बता दूं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है ना ये हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं कौन है ये कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऐप लॉन्च की है याद रखना आपको अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों लॉन्च की गई है 
सो so, ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च की गई है ताकि सरकार जितनी भी किसानों के लिए नई योजनाएं बनाती है उनके बारे में किसानों को बताया जा सके ठीक है और ये एप्लीकेशन इसलिए भी लॉन्च की गई है ताकि जो किसान अपनी फसल बेचते हैं वो अपनी पेमेंट का स्टेटस दे सके ठीक है इसलिए भी इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया किसानों के लिए नरेंद्र तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर कौन है तो ये हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं याद रखना है आपको इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है ये हाल ही में राज लक्ष्मी सिंह देव को बनाया गया ए ऑप्शन आपका सही है सो so, राज लक्ष्मी सिंह देव को हाल ही में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और यहाँ पर एक नाम आप, आपको और याद रखना है कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है सो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो उपाध्यक्ष बने उनका नाम है राजपाल सिंह जी भास्कर सौपिक घोष और चौथा नाम है श्री कुंवर कुरूप ठीक है इन चार लोगों को उपाध्यक्ष चुना गया है और राज लक्ष्मी सिंह देव को अध्यक्ष चुना गया है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अब ये रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए रोइंग एक गेम होती है उसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये फेडरेशन बनाई गई है रोइंग कौन सी गेम होती है ये आपको दिखा देती हूँ देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है इस टाइप की जो गेम होती है उसे बोलते हैं रोइंग गेम और यहाँ पर आपको रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए देखिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1976 में हुई है और हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई में है महाराष्ट्र के अंदर ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी इस क्वेश्चन के बारे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है अगला क्वेश्चन है मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया अपने पद से तो मलेशिया के प्रधानमंत्री यानी कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम था महतीर मोहम्मद ये ऑप्शन आपका सही है महतीर मोहम्मद ने हाल ही में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है नाम क्या था इनका महथीर मोहम्मद नोट करना है और आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो कि जो महथीर मोहम्मद थे ना ये दो में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे ठीक है मलेशिया के बारे में वहां पर डिस्कस करेंगे क्योंकि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे ये महथीर मोहम्मद सो यहाँ पर मलेशिया की कैपिटल है क्वाला लुम्पुर ठीक है और प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने अभी बताया आपको महथीर मोहम्मद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और करेंसी है रिंगित सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मलेशिया के बारे में ठीक है जब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उनका नाम आपको पढ़ा दिया जाएगा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन ये जो सम्मेलन है ये हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया सी ऑप्शन आपका सही है और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया तो इसका थीम आपको नोट करना है सो इस साल का थीम है जेंडर जस्ट वर्ल्ड ठीक है जेंडर जस्ट वर्ल्ड याद रखना है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है ये किसी टॉपिक पर ऑर्गेनाइज किया तो टॉपिक का नाम भी आपको याद रखना है तो टॉपिक का नाम है जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड क्या टॉपिक है जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड और दिल्ली का जब भी नाम आता है तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको हर बार बताई जाती है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल क्या नाम है अरविंद केजरीवाल और मैंने आपको ये भी बताया था हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें से सत्तर सीटों में से बासठ सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली थी अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ठीक है और जो आठ सीटें थी ये बीजेपी की हुई यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी सो so, ये आपको याद रखना है बहुत बार ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुकी हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है तो लीवा मिस डीवा यूनिवर्स टू का खिताब जीता है एडलीन कैसलिनो ने ठीक है डी ऑप्शन आपका सही है एडलीन कैसलिनो ने ये खिताब जीता है और आपको बता दू की ये मैंगलोर की है कर्नाटका के अंदर है मैंगलोर ये वहां की हैं और इन्होंने हाल ही में ये खिताब जीता है तो अब जो मिस यूनिवर्स के लिए जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी ठीक है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यहाँ पर कर्नाटका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो एडलीन किस्लोन है ये मैंगलोर की है जो की कर्नाटका में है सो यहाँ पर कर्नाटका कैपिटल है बेंगलुरु चीफ मिनिस्टर का नाम बी एस येदुरप्पा गवर्नर बज्जू भाई वाला और कर्नाटक के अंदर लोकसभा की सीटें अट्ठाईस राज्यसभा सीटें बारह विधानसभा सीटें दो सौ चौबीस है फोक डांस है ढोलू को नीथा और नेशनल पार्क है नागर होले नेशनल पार्क सो ये कुछ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया आपका कर्नाटक के बारे में जो कि नोट करना आपको 
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष है ये हाल ही में सुप्रीतम बंधोपाध्याय को चुना गया है बी ऑप्शन आपका सही है इनका नाम याद रखना क्या नाम है सुप्रीतम बंधोपाध्याय और आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल होगा ये पांच साल तक होगा या फिर पैंसठ वर्ष की उम्र तक होगा ठीक है या तो इनके पांच साल पहले पूरे हो जाएंगे या फिर इनकी एज जो है ये सिक्सटी फाइव ईयर की तक हो जाएगी तब ये अपने पास से हट जाएंगे ठीक है क्या नाम है सुप्रीतम बंधोपाध्याय पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं ये और यहाँ पर पेंशन फंड और रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 2003 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में ठीक है इस अथॉरिटी का काम क्या होता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें जो पेंशन दी जाती है उसको ये रेगुलेट करती है ठीक है उन्हें टाइमली पेंशन मिल रहा है ये सब चीजों का ध्यान रखती है ये अथॉरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सत्य विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डिवलपमेंट कॉन्क्लेव 2020 थाउजेंड ट्वेंटी कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो सत्य विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 जो है ये हाल ही में असम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है ये असम में क्यों ऑर्गेनाइज किया जाए तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके विकास के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ठीक है असम में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए तो हमारे नीति आयोग के द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाए किसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा ठीक है यहाँ पर नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए और असम के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले देखिए नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म पता होना चाहिए तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या फुल फॉर्म है नीति की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है और नीति आयोग के सीईओ का नाम याद रखें तो सीईओ अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष का नाम याद रखें तो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और अध्यक्ष आपको पता ही है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी ठीक है उपाध्यक्ष कौन है राजीव कुमार और सीईओ का नाम इंपॉर्टेंट नोट करा अमिताभ कांत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए बार बार रिपीट करी और नीति आयोग के फुल फॉर्म भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ठीक है असम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि असम में यह सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा सो यहाँ पर असम कैपिटल है दिसपुर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के अंदर लोकसभा सीटें चौदह राज्यसभा सीटें सात विधानसभा सीटें एक सौ छब्बीस है फोक डांस है बीहू और नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई असम राज्य के बारे में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसने फ्रांस में चौतीसवा कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है तो उनका नाम है डी गुकेश बी ऑप्शन आपका सही है डी गुकेश ने हाल ही में फ्रांस में चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी शतरंज चैंपियनशिप जिसका नाम था थर्टी फोर्थ कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट तो इसे जीता है डी गुकेश ने ये हमारे भारत के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश ठीक है और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया तो इन्होंने फाइनल्स में फ्रांस के प्लेयर को हराया ठीक है और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देती हूँ शतरंज से रिलेटेड अगर पूछे जाए कि हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद ठीक है विश्वनाथन आनंद हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे ठीक है और ये चैंपियनशिप फ्रांस में ऑर्गेनाइज की तो फ्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्रांस कैपिटल है पेरिस करेंसी है यूरो प्रेजेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर है एडोर्ड फिलिपी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई फ्रांस से रिलेटेड और आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अशोक चटर्जी का निधन हो गया आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे तो अशोक चटर्जी ये एक फुटबॉल प्लेयर थे पूर्व फुटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ठीक है याद करना आपको कि पूर्व फुटबॉल प्लेयर थे सिर्फ इनका नाम याद रखना अशोक चटर्जी और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पंद्रहवें वित्त आयोग यानी कि फिफ्टीन फाइनेंशियल कमीशन ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है तो ये जो आठ सदस्यीय पैनल बनाया गया है इसकी अध्यक्षता करेंगे संजीव पुरी बी ऑप्शन आपका सही है संजीव पुरी की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है और इस पैनल का काम क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके ज्यादा से ज्यादा विदेशों में ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे पंद्रहवें वित्त आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए पंद्रवा वित्त आयोग ठीक है यानी कि फिफ्टीन फाइनेंशियल कमीशन इसकी स्थापना देखिए 2017 हुई थी इसका गठन 2017 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है 
और पंद्रहवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एन के सिंह क्या नाम है एन के सिंह ये है पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष नाम याद रखना एन के सिंह और देखिए 2019 में एक करंट अफेयर आया था शायद मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि पंद्रवा जो वित्त आयोग था ना इसका कार्यकाल अक्टूबर 2019 तक था बट अक्टूबर में क्या हुआ इसका कार्यकाल बढ़ाकर अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया पहले 2019 तक था अब अक्टूबर 2020 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया पंद्रहवें वित्त आयोग का ठीक है ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपको नोट करना और पंद्रहवें वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए सो so, ये थे आपके आज के करंट अफेयर सबसे पहले हम आज का टेस्ट डिस्कस करेंगे सो so, आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि एस की नौवीं बैठक कहां पर ऑर्गेनाइज की इन चार ऑप्शन से उस देश का नाम बताना है प्लस एस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था वो भी आपको बताना है और उस देश के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि स्टैटिक जी के वाला आपका पोर्शन होता है वो बताना है ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और कमेंट करके आंसर भी बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े हमारे साथ थैंक यू